माजेद माजेद जल्दी आ माजिद बेटा कहाँ जा रहे हो कॉलेज जा रहे हैं मम्मी लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है ना बेटा लेकिन अमन जीत कर रहा है जाना पड़ेगा तुमने कुछ खाया भी नहीं बेटा माजिद माजिद बेटा धीरे चला मेरी तबीयत नहीं सही है कुछ नहीं होगा ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये लोग मुझे और अमन को छोड़ने के लिए 40-40 लाख रुपए मांग रहे हैं मुझे। अगर इन्हें कल तक पैसे नहीं मिले, तो ये लोग मुझे और अमन को मार देंगे। यार अल्लाह, हमारे बच्चे की हिफाजत करना। भाभी जान, आप लोग तो पैसे वाले हैं, लेकिन मुझे गरीब के पास कुछ भी नहीं है। भाजन, भाजन मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लीजिए भाजन, भाजन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे भाजन। अरे हटो पीछे। गुलाम से और क्या गुलामी करवानी हुई थी? अमित, शादा, और फैजल तुम। अमन के कॉलेज से पता करो अमन कहाँ गया? ज़रीन का बुत सभी मिलो। क्या ज़रीन को अमन अगवा नहीं हुआ। ये वीडियो आया तो अमन के नंबर से ही है, लेकिन इसमें अमन कहाँ है भाई? कौन जाने अमन कोई नया खेल खेल रहा हो? मारा को जाके। सुनिए जी, ये अमन ने खत छोड़ा, वो घर छोड़ के भाग गया है। भाईजन, माजिद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा भाईजन। कहीं नहीं भागा वो कंबा। � Fezal Shadab is here, Farhan. Aman is gone somewhere. Go and find him. And if you get it, you will say that the king of the king is the only one. My son! My son! My son! Why were you there? Where were you now? You're doing a lot of names. 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 अभी बोली नहीं लगेगी आपकी। पत्तमीज़ अपने अब्बू को कोई बकरा कहता है? अमन ने मुझे बकरा ही समझ लिया शाजिया। इस बार भी मुझे हलाल करने के लिए ही ये सब कर रहा है वो। आप सब ने उस गड़रिये की कहानी तो जरूर सुनी होगी जो बार-बार ये झूठ बोलता था। कि शेर आया, शेर आया और सब को परेशान करता था। लेकिन जब असल में शेर आया, तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इस केस में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। अमन के पिता आतिव के मानने को तैयार ही नहीं थे कि अमन किडनैप हुआ था। आतिव से नाउमीद होकर, आतिव की छोटी बहन और माजिद की अम्मी आयशा, ये वीडियो तो अमन के मोबाइल से लिया गया है, जिसमें माजिद ये कह रहा है कि अमन को भी किडनैप किया है, लेकिन इस वीडियो में अमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। साहब माजिद जिस हाल में वो ही नहीं देखी जा रही है, लेकिन भाईजन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये भाईजन कौन? अमन के अब्बू मेरे � why do you think that Aman will be right? Because, sir, they feel like Aman is playing every time. Playing every time? Yes, playing every time. Sir, you will be very big. 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 
अब कहना क्या चाहती है साफ साफ कहिए अबू अमन और माजी दोनों कॉलेज नहीं पहुंचे अयुब और उसकी बेटी से पता किया उनको कुछ भी मालूम नहीं है अबू ये अमन का खेल नहीं ये किडनैपिंग का मामला लग रहा है अपने बेटे की रग रग से वाकिफ हूं मैं ये सब अमन का ही खेल है लेकिन अगर ये खेल है तो इसका मतलब ये है कि माजिद भी इस खेल में शामिल है लेकिन अगर ये खेल होता साहब तो मेरे माजिद के जख्म असली ही सही पर वो जख्म अमन ने दिया या किसी और ने इसका पता तो हम लगा ही लेंगे इन दोनों को आखिरी बार कब देखा था आज सुबह में साहब माजिद की तबीयत ठीक नहीं थी बल्कि आज तो उसका कॉलेज जाने का दिल भी नहीं था तो अमन जबरदस्ती अपने साथ माजिद को लेकर गया और चार घंटे के बाद अमन के मोबाइल से ये वीडियो आपको मिला जी साहब अगर ये कोई खेल नहीं और वाकई में किडनैपिंग है तो वक्त बहुत कम है हमारे पास मोहलक कल तक की दी गई है सर क्या वाकई में अमन के अबू इसे अमन की किडनैपिंग का खेल समझ रहे हैं या फिर माजिद की फिरौती के 40 लाख रुपए देने से पल्ला झाड़ रहे हैं ये वीडियो माजिद के अम्मी को आया था पता करो अमन के अबू को ऐसा कोई वीडियो या कॉल आया था या नहीं ओके सर माजिद की अम्मी आयशा की शिकायत पर माजिद और अमन की किडनैपिंग का एंगल इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्हें तलाशा जा रहा था और इसी दौरान पुलिस एक नई सूचना के साथ अमन के अबू आतिफ से मिलने पहुंची वीडियो आने के चार घंटे पहले अमन के मोबाइल से आपको भी कॉल आया था क्या वो कॉल अमन ने किया था यार मुझे फोन अमन ने ही किया था हाँ मानता हूँ कि अभी उसका फोन बंद है लेकिन ना तो अमन किडनेप हुआ और ना ही माजिद हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए माजिद की अम्मी भी केस वापस ले लेगी क्यों किडनैप उसको अस्सी लाख देने का फैसला कर लिया क्या आपने सर हम आपसे कह रहे हैं ना ये किडनैपिंग का मामला है ही नहीं अगर ये अमन का कोई खेल है ना तो अमन घर नहीं लॉकअप में जाएगा गिल्ली डंडा नहीं खेल रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खेल रहा है सर सर आप सही कह रहे थे ये मामला किडनैपिंग का ही है तुम कौन हो फैजल अमन का चीजा सर मेरे ससुर किसी की सुनी नहीं रहे उन्हें लग रहा है कि ये अमन का खेल है किडनैपिंग है ही नहीं तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये किडनैपिंग का ही मामला है सर मैं सिर्फ जमाई नहीं घर जमाई भी हूँ 24 घंटे मेरे साले और ससुर का तमाशा देखता रहता हूँ लेकिन इस बार अमन ने कोई खेल नहीं खेला है मुझे लगता है शायद किसी दूसरे ने मेरे ससुर से दुश्मनी निकालने के लिए ये किया होगा दुश्मनी निकाल ठीक है जा तुम जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा मैं तुम्हें आज इस वाले सर कलिना क्रॉसिंग के पास जहां अमन और माजिद का फोन बंद हुआ था वहां में अमन की बाइक मिली है और कुछ सब मामला तो किडनैपिंग का लगता है क्योंकि जहां हमें बाइक मिली है वहां पास ही में हमें फोर व्हीलर के टायर के निशान भी मिले और साथ में बाइक के स्किट के निशान भी ऐसा लगता है माजिद और अमन जब यहाँ से जा रहे होंगे तो किसी फोर व्हीलर ने उनका रास्ता रोका होगा सर हो सकता है माजिद और अमन को किडनेप करके उस फोर व्हीलर में लेके गए होंगे लेकिन जयसवाल अगर अमन और माजिद को किडनैप किया गया है तो माजिद की अम्मी को जो वीडियो आया था उसमें सिर्फ माजिद क्यों है अमन क्यों नहीं है जाओ वहां पे वो कोने पे रखो बोरी और ये भी रखना जल्दी करना अरे वो क्या कर रहे हो जल्दी करो पचास बोरी और लानी है सर थोड़ी देर पहले अमन का फोन कटरा बाजार में ऑन हुआ उसके फोन से फैजल शेख को फोन गया फैजल शेख ये तो अमन का जीजा है अमन के नंबर से उसे क्यों कॉल गया अबू अमन का कॉल हेलो सर मुझे नहीं मालूम कि अब्बू की किससे क्या बात हुई और थोड़ी देर बाद वो वहां से चले गए कहा चले गए मालूम नहीं सर और काफी देर से उनका फोन भी बंद है किसका फोन था अमन का या किडनेप का पता नहीं सर मैंने कहा ना आपको मैंने फोन नहीं उठाया था माजिद और अमन की तलाश में पुलिस अब अमन के अब्बू आतिफ के अचानक गायब हो जाने की पहली समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन आतिफ कहा था 
फिलहाल ना ये पता लग पाया था और ना ही कटरा बाजार से कोई लीड मिली थी जहां से अमन के नंबर से उसके जीजा फैजल को कॉल किया गया था पुलिस को आतिफ के लौटने का इंतजार था और काफी इंतजार के बाद आतिफ वापस आया ठीक सर अमन का बाप वापस आ गया लेकिन ना तो उसके साथ अमन है और ना ही माजिब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे बताइए ना देखिए ऐसे चुप मत रहिए मेरा जी बहुत घबरा रहा है कहा गए थे बोलिए देखिए बताइए ना अमन कहा है फिक्र करने की जरूरत नहीं है अमन शाम छह बजे तक घर वापस आ जाएगा क्या सच और माजी इस बार पुलिस ने आतिफ से पूछताछ की तो उसने पुलिस को कोई भी साफ जवाब नहीं दिया और पुलिस की किडनैपिंग की थ्योरी में यह संभावना भी बची रही कि कहीं यह खेल अमन का तो नहीं था और अमन को बचाने के लिए आतिफ को छिपा रहा था लेकिन आतिफ ने अमन की अम्मी शाजिया को दिलासा दिया था कि अमन वापस आएगा छे तो बच गए अमन अभी तक नहीं आया आ जाएगा अभी <laughs> सर वजीरगंज पुलिस स्टेशन से कॉल आया था उनका कहना है उनके इलाके में एक जवान लड़के की लाश मिली सर लाश बहुत बुरी हालत में मिली थी इसलिए उसकी पहचान कर पाना मुश्किल आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है आपने तो कहा था कि अमन छह बजे तक आ जाएगा लेकिन अमन अभी तक नहीं आया कुछ बोलिए ना अबू अबू पुलिस को वजीरगंज में एक बॉडी मिली है और मस्जिद के अम्मी को शिनाख्त के लिए बुलाया है नहीं ये 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 मेरा मस्जिद नहीं है नहीं, माजिद, माजिद, माजिद। जयसवाल अगर ये माजिद की लाश है तो अमन कहाँ है सर मुझे लग रहा आतिफ ने हमसे झूठ बोला वो कल फिरौती की रकम लेके गया था लेकिन सिर्फ अपने बेटे अमन की माजिद की नहीं और इसी वजह से किडनेपर्स ने माजिद को मार डाला अगर ऐसी भी बात है तो भी अमन कहाँ है इस वक्त सर हम कल शाम से अमन के लौटने का इंतजार कर रहे थे इंतजार कर रहे थे मतलब सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपकी मदद नहीं ली मुझे बहुत डर लग रहा है सर कहीं माजिद की तरह मेरे अमन को भी बोलो वो लोग मतलब कौन लोग ये तो मालूम नहीं है सर लेकिन कल फैजल के फोन पे अमन के नंबर से जो कॉल आया था वो, वो दरअसल फिरौती का ही कॉल था हेलो अगर अमन और माजिद की सलामती चाहते हो तो आज 80 लाख मिल जाने चाहिए देखो मैं सिर्फ 40 लाख दे सकता हूं लेकिन मेरे अमन को कुछ नहीं होना चाहिए सर मैं मानता हूं कि मैंने माजिद की परवाह नहीं की लेकिन मेरा यकीन मानिए सर फिर औती में देने के लिए मेरे पास 80 लाख रुपए नहीं थे 40 लाख रुपए आपने किसको दिए थे सर उसने कहा था कि गोंडा लखनऊ हाईवे पर देना गांव की तरफ जाने वाला एक जंगल का रास्ता है मैं वहां जाऊं और वहां पर एक पेड़ होगा जिस पर एक क्रॉस का निशान होगा उसके नीचे पैसे रख दू सर मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उन्होंने कहा लेकिन लेकिन मेरा अमन यही वो पेड़ है जिसके पीछे मैंने वो बैग रखा 
क्या ये वही बैग है हाँ सर बैग तो यही है लेकिन बोलो कि बैग लेकर क्यों नहीं गए जयसवाल सर खोलो इसे ओके सर ये बात समझ से परे थी कि किडनैपर्स फिरौती का पैसा लेके क्यों नहीं गए फिलहाल वो पैसा आतिफ को लौटा दिया गया लेकिन ये भी माना जा रहा था कि कहीं ये आतिफ का अपने बेटे अमन को बचाने का कोई फाउल प्ले तो नहीं था अपने अब्बू के साथ फरेब के खेल खेलना अमन की आदत में था लेकिन ये अमन का कोई खेल था या फिर किडनेपिंग अब भी साफ नहीं थी लेकिन खिलवाड़ माजिद की जिंदगी के साथ हुआ था यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था अम्मी, अम्मी, ईद मुबारक हो तुम्हें भी ईद मुबारक हो और दिन में कितनी बार ईद मुबारक कहेगा हा? अरे अम्मी असल ईद मुबारक तो अब हुई है अच्छा ये देखो ये क्या है हमने सरकारी नौकरी के लिए इम्तहान दिया था और मुझे नौकरी मिल गई अम्मी अब आपको मामो के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है हमें नौकरी के साथ साथ सरकार की तरफ से एक छोटा सा कमरा भी मिलेगा अब हम वही रहेंगे अम्मी माजिद बचपन से ही खुददार था और वहीं अमन अपने पिता की गलत परवरिश का शिकार लेकिन अमन कहां गायब था इसका कोई भी सिरा जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था और इसी दौरान यूपी की सीतापुर पुलिस को एक अहम सूचना मिली जिसका कनेक्शन गोंडा से गायब हुए माजिद और अमन से जुड़ा था साहब ये मेरे चाचा का घर है वो लोग सालों से इंदौर में रह रहे मैं यहाँ साफ सफाई करने आया तो घर खुला हुआ देखा और अंदर ये सब जितना ब्लड यहाँ पर है इसे देख के लगता है कि यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है और बॉडी को यहाँ से घसीट के ले जाया गया तेरे चाचा के अलावा और कौन आता है यहाँ पर कुछ पता नहीं घर में सब बंद रहता साहब यहाँ पे किसी को किडनैप करके रखा गया तो कुछ पता नहीं तेरे को अर्जुन एरिया को अच्छे से स्कैन करो हो सकता है बॉडी को आस ही डम किया गया हो और फोरेंसिक टीम को ही बुलाओ सर सर माजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर इस रिपोर्ट के हिसाब से माजिद की हत्या चाकू घोप के की गई थी सर माजिद की हत्या उसी दौरान हुई थी जिस दौरान अमन के फोन से अमन के जीजा को कॉल गया था सर माजिद की बॉडी में ड्रग्स ट्रेस भी मिले हो सकता है किडनैपर्स ने माजिद को ड्रग्स देकर किडनैप करके रखा हो अगर माजिद को किडनैप किया गया था तो अमन कहाँ गोंडा पुलिस अब ये मान रही थी कि शायद माजिद की तरह अमन का भी मर्डर हो चुका है लेकिन इस सब के पीछे किसका क्या मकसद था ये पता करने के लिए माजिद और अमन के कॉलेज फ्रेंड्स रिश्तेदारों से लेकर आतिफ के बिजनेस से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही थी वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद माजिद का शव अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया सर मैंने माजिद और अमन के बारे में उनके कॉलेज फ्रेंड से पूछताछ की तो पता चला कि अमन के कॉलेज में दादागिरी चलती थी और स्टूडेंट्स में भी उसका काफी खौफ था लेकिन माजिद के बारे में सबने अच्छी बातें ही बताई सर आतिफ के बिजनेस से जुड़े लोग आतिफ से काफी डरते हैं आतिफ इतना पावरफुल है कि उसके सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आतिफ से सभी कमजोर हैं। सर आतिफ के रिश्तेदार वो भी आतिफ के एहसानों पे ही पल रहे थे जैसे माजिद का चाचा शादाब सर वो तीस साल से आतिफ के यहाँ नौकरी कर रहा था और उसका बेटा हामिद वो भी नौ साल से वहीं नौकरी कर रहा था सर उनके अलावा आतिफ ने अपने दूर के और पास के कई रिश्तेदारों को नौकरी पे रखा हुआ है तो क्या उनमें से कोई एहसान फरामोश है जिसका अमन के गायब होने से या माजिद के मर्डर से फायदा हो सकता है सर माजिद के मरने से तो किसी को कोई फायदा होगा नहीं लेकिन हाँ अमन के मरने के बाद इसकी बहन शाहना और इसके जीजा फैजल इन दोनों को बहुत फायदा होगा क्योंकि सर अमन के मरने के बाद आतिफ की सारी प्रॉपर्टी के असली हकदार उसकी बेटी शाहना और दामाद फैजल ही होंगे और किडनैपर ने भी अमन के मोबाइल से फैजल को ही फोन किया था और फैजल ने भी किसी का नाम लिए बगैर किसी दूसरे पर शक जताया था मुझे लगता है शायद किसी दूसरे ने मेरे ससुर से दुश्मनी निकालने के लिए किया होगा चलो मान लेते ये सब कुछ फैजल ने किया होगा लेकिन अमन की बहन शाहना क्या वो उसका साथ देगी मेरे मेरा अब इस केस में माजिद और अमन के घर वालों की बुरी नियत टटोली जा रही थी जिसमें उंगली सबसे पहले अमन के जीजा फैसल पर उठी सर ये ये क्या कह रहे हैं आप जो कह रहा हूँ साफ साफ कह रहा हूँ सबके सामने कह रहा हूँ अब तू ही सच बता दे 
देखो सर मैं इंजीनियर हूँ अच्छा खासा कमा रहा था शाहना ने मुझे कहा कि अपने अबू का बिजनेस संभालना है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया मैं घर जमाई भी शाहना की मर्जी से बना इसलिए नहीं बना कि मुझे अबू की जायदाद का लालच था और सच बात तो यह है मुझसे ज्यादा मेरी बीवी अमन से चिड़ती थी और वजह सिर्फ एक ही है हामिद फैसल तू कहना क्या चाहता है ये मुझसे नहीं अबू शाहना से पूछो सर दरअसल बात ये थी कि मैं और हम हामिद शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे और अमन ने हमें एक साथ देख लिया था फायदा तो उठाऊ अच्छा अच्छा तो क्या कर रहे अमन ने मुझे हामिद से दूर रहने के लिए कहा और हमने उसकी बात ये मान भी ली लेकिन हमने उसे रिक्वेस्ट की कि ये बात वो अम्मी अबू को ना बताए इस अफेयर के बारे में तुम्हारे शोहर को कैसे पता चला सर हमने ही बताया था इसका मतलब तुम मिया बीवी को अमन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी नहीं सर लेकिन हामिद को थी हामिद आज भी मुझे उसी नजर से देखता है और अमन को दिन रात गालियां देता रहता है सर हमें तो लगता है कि हामिद ने ही अमन को मारा होगा शायद अपनी खुंदक निकाली है उसने शक की सुइया हामिद और शादाब पर ही नहीं थी आतिफ आतिफ के दामाद फैजल और बेटी शाहना भी शक के दायरे में थे लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो इस केस की थ्योरी फिर से बदलने वाला था एक सिगरेट का पैकेट देना फैजल भैया ये तो नकली नोट है नकली है? ये भी नकली है भैया सर सर हामिद और शादाब के खिलाफ तो कुछ खास नहीं मिला लेकिन इतना जरूर पता चला है कि अमन का नंबर जिस आई नंबर पे एक्टिव था वो फोन ड्यूल सिम था और सर उसके दूसरे आई नंबर पर उसका दूसरा नंबर भी एक्टिव था सर मैंने उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड मंगवा लिए सर सर अमन की बहन का फोन आया था बहना रोड के पास वाले जंगल में जो फिरौती वाले नोट मिले वो सब नकली है जबकि आतिफ असली नोट लेके गया था सारे नोट नकली हैं। और अमन गायब है सर हमें यह बिल्कुल यकीन नहीं होता कि हमारा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है बच्चा जब हाथ से निकल जाए ना तो कुछ भी कर सकता है जिस घर में वो ब्लड वगैरह मिला था उस ब्लड की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है वहां जो भी ब्लड सैंपल मिले फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वो एक ही इंसान के हैं यानी ये तो कंफर्म है कि वहां पे मर्डर हुआ है और ये भी कि वहां पे किसी को किडनैप करके भी रखा गया था लेकिन सर आसपास कोई लाश तो नहीं मिली थी एक काम करो आस के थाने में पता करो कि उन्हें कोई लावरिस बॉडी मिली है या नहीं क्योंकि अगर मर्डर हुआ है तो बॉडी भी जरूर छुपाई गई होगी सर सर अमन और माजिद एक साथ गायब हुए लेकिन वीडियो मिली सिर्फ माजिद की डेड बॉडी भी माजिद की मिली कहीं ऐसा तो नहीं ये सारा खेल अमन का रचाया हो अगर ये सारा खेल अमन का रचा है तो कोई तीसरा भी इसमें शामिल होगा इस अमन की कुंडली निकालो कहाँ कहाँ जाता था किस किस से मिलता था सब पता करो ओके सर 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 एक बात और है हमने आपको बताई नहीं है बोलो अमन की एक गर्लफ्रेंड है लखनऊ में गर्लफ्रेंड जी मेरे ससुर के दोस्त आयुब खान की बेटी है जरीन नाम है उसका जरीन का अबू से भी मिलो क्या जरीन को पता हो अमन कहा है मेरे ससुर को लग रहा था कि अमन उसी के साथ होगा लेकिन अब ये सब पता चल रहा है तो ऐसा लग रहा है शायद जरीन को सब मालूम होगा अमन का 
जरीन का एड्रेस है जी सर मैं ही आयुब हूं और ये मेरी बेटी जरीन माजिद को तो आप जानते ही होंगे अमन के बुआ का लड़का माजिद का मर्डर हुआ है और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए क्या माजिद का मर्डर हमें शक है कि माजिद का मर्डर करके अमन गायब हो गया है और शायद आप लोगों ने अमन को पना दे रखी है सर आप क्या कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है हमें तो ये भी नहीं पता कि अमन गायब है हाँ पर कुछ टाइम पहले शादाब फैजल और हामिद आए थे यहाँ अमन के बारे में पता करने के लिए पर साहब उन लोगों ने भी नहीं बताया कि माजिद का मर्डर हो गया और अमन गायब है जरीन तुम तो अमन के अच्छी दोस्त हो इतने दोनों से अमन का फोन बंद है जानने की कोशिश नहीं की उसका फोन बंद क्यों है सर ना ही अमन ने हमें कांटेक्ट किया और ना ही हमने अमन को कांटेक्ट करने की कोशिश की सर जरूर आप लोगों को गलत फहमी हो रही है हमने और अबू ने उसे पना नहीं दे रखी है फौसला रखो शाजिया संभालो अपने आप को क्यों बिना मतलब की तसल्ली दे रहे हो आप अम्मी को अबू हाँ बता क्यों नहीं देते कि अमन को आप ही ने पना दी हुई है तो ये सब फैसल सिखा रहा है तुझे फैसल और आपने अमन को क्या सिखाया उसको क्रिमिनल भी आप ही ने बनाया अबू चलना सर अमन के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि जरीन पहले उसके दूसरे नंबर पे कॉल किया करती थी हो सकता है जरीन अभी भी उसके कांटेक्ट में हो त्रिपाठी जरीन और उसके अब्बू दोनों पे नजर रखो एक तरफ जरीन और उसके अब्बू पर नजर रखी जा रही थी वहीं पुलिस इन्फॉर्मर्स के जरिए उन चालीस लाख के नकली नोट बदलने वालों के सिरे भी ढूंढे जा रहे थे चालीस लाख के नकली नोटों का मामला है पता कर अपने एरिया में कौन है सर जरीन लखनऊ में कुकिंग क्लास करने जाती है लेकिन अक्सर वो वहां से बंक करके कहीं और जाती है हमारे एक कांस्टेबल उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन पता नहीं चल पाया कि वो कहां जाती है शायद ये वही जाती होगी जहां अमन हो नजर रखो उस पर ये जरीन ही है जो एक न एक दिन हमें अमन का लीड देगी ओके सर पीछा कर रही हो हमारा सर आप लोगों को गलत फहमी हो रही है हमें नहीं पता कि अमन कहा है और हम तो खुद ही उसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं अमन के अबू हमारे अबू के बहुत अच्छे दोस्त हैं वही चाहते थे कि हमारी सगाई हो वो वो अबू के एब्सेंस में कभी भी घर आ जाता है तो? हाँ मैं। चले जाओ नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या नहीं करते मुझसे हाँ नहीं करते यानी हमारे अबू ने तुम्हें क्या खूबी देखी जो तो अमन तुम्हें पसंद नहीं था इसलिए सबसे पहले उसे गायब किया और फिर मरवा दिया क्या मरवा दिया अमन मर गया हाँ माजिद के साथ साथ अमन भी मर चुका है उठाकर लेकर इस जरीन को सीधे सीधे पूछते माजरा क्या है सर सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है बोलो सर सीतापुर पुलिस को उनके एरिया में एक लड़के की डेड बॉडी मिली है और उसके कपड़ों के पास से अमन के कॉलेज की आईडी भी मिली है क्यों मारा उसे सर माना कि हम अमन को पसंद नहीं करते थे लेकिन हम क्यों मरवाएंगे उसे चलो मान लेते हैं एक बात बताओ तुमने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है ना हाँ सर क्लास बंक करके कहा जाती हो किससे मिलने जाती हो बंद। वो वो सर अबू से छुपकर हम एक डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं वहीं जाते हैं ये रिश्ते से बचने के लिए दिल्ली जाकर जॉब करने का प्लान किया था सर प्लीज हमारा यकीन कीजिए हमने ये सब नहीं किया है
वो लाश हमें सुरखाब तालाब में काफ़ी सड़ी गली हालत में मिली थी कुछ दिनों पहले हमें एक ऐसे घर का भी पता चला जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था और इस घर में किसी को किडनैप करके भी रखा गया था और इसी घर में काफ़ी मात्रा में ब्लड भी मिला है वैसे ये घर कहाँ है जिसके बारे में आप बता रहे हैं वीडियो में सिर्फ माजिद था अमन नहीं था तो हो सकता कि वो ब्लड सैंपल्स माजिद के हो अमन की लाश बाहर मिली थी तो हो सकता कि उसका मर्डर भी बाहर ही हुआ एक काम करो जो ब्लड सैंपल्स मिले उसे अमन की बॉडी और माजिद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ब्लड सैंपल मेंशन किया है उससे मैच करवाओ ओके सर 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 जो ब्लड हमें उस जगह से मिला था वो माजिद के ब्लड से मैच नहीं करता कहीं ऐसा तो नहीं कि माजिद का मर्डर कहीं और हुआ हो और जो ब्लड हमें मिला था वो अमन का हो वो तो अमन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा लेकिन एक बात तय है इन दोनों का मर्डर ही हुआ था अब हमें ये पता लगाना है कि माजिद का मर्डर अमन से पहले हुआ था या बाद में हुआ था समझ में नहीं आ रहा इन दोनों को मारा किसने होगा सर सर जरीन का बयान कंफर्म किया वो कुकिंग क्लास बंद करके डिप्लोमा इंस्टीट्यूट जाती है और सर ये बात भी नहीं पता चल पा रही है कि वो 40 लाख के नकली नोट आखिर बदलवाए किसने होंगे फोरेंसिक रिपोर्ट से ये जल्द ही साफ हो गया कि जो खून के धब्बे सीतापुर के घर में मिले थे वो अमन के खून से मैच करते थे और अमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी सामने आया कि अमन की हत्या माजिद की हत्या की एक दिन पहले यानी कि उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो माजिद के साथ गायब हुआ था सर माजिद की अम्मी आई हैं बुलाओ उन्हें साहब मैं कई दिनों से आतिफ भाईजन के घर जा रही हूँ लेकिन चाहना बार बार बोल देती है कि उसकी अम्मी अबू भोपाल चले गए जबकि मैं जब भी फोन लगा रही हूँ भाईजन और भाभी जान को रिंग जा रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा साहब तुम्हारे सास ससुर कहा है सर वो साइन कर दो हम तुम्हें छोड़ देंगे। आवाज कैसी कुछ नहीं सर 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 वो सर, कोई नहीं है पे सर, सर, मेरी बात सुनो सर सर सुन लो साइन करके दो हमें एक क्या चल रहा है ये सब ये सब खोलो नहीं <laughs> क्या चल रहा था यहाँ पर प्रॉपर्टी के कागजात है इसके ऊपर दस्तखत कर दीजिए देख क्या रहे हो जो फैसल बोल रहा है वो कीजिए अपने अबू से ऐसे बात करते हैं आप तो चुप ही रही और आप जल्दी से इन पेपर पर दस्तखत कीजिए अब हम तो रहा नहीं तो ये सब कुछ किसका है हमारा ही तो है जब तक दस्तखत नहीं करेंगे तब तक खाना पानी बंद चलो चलो अंदर चलो मैं अपना किया हुआ ही भुगत रहा हूं शहाना ने वही किया जो मैंने अपने बच्चों को सिखाया था मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करनी है सर आपको भले ही शिकायत दर्ज नहीं करनी हो लेकिन माजिद और अमन का मर्डर केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है जो हम करके ही रहेंगे ले चलो इन्हें मैंने तुझे और माजिद को हमेशा इतना जलील किया है कि मुझे तो दो जख में भी जगह नहीं मिलेगी पर हो सके तो मुझे माफ कर दे मेरी बहन नहीं भाई जन, भाई जन, खुदा के वास्ते खुदा के वास्ते ऐसा मत कहिए हम मेरे बड़े मत 
सर मानते हैं हमने अम्मी अबू के साथ जबरदस्ती की लेकिन माजिद और अमन को हमने नहीं मरवाया सर हम सच कह रहे हैं सर हमने ये सब लालच में किया किसी को मरवाया नहीं यकीन करो सर सच बोल रहे हैं शाहना और फैजल अपने बयान पर कायम रहे और उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल पाया अमन और माजिद किसके अपराध का शिकार हुए थे ये रहस्य बना रहा लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस को भी चौंका दिया क्या उसने ना अमन का मर्डर किया था और ना ही कोई फरीब हम तो अमन को किडनैप करना चाहते थे लेकिन माजिद भी साथ में था इसलिए उसे भी अम्मी, अम्मी मैं बचा लो। माजिद का वीडियो बनाने के बाद हमने अमन का मर्डर किया लेकिन प्लान अगर अमन को मारने का था तो माजिद के किडनैपिंग का वीडियो क्यों बनाया था साहब वो साहब अरे साहब उसने कुछ नहीं किया साहब अमन ने जीना हराम कर दिया था हमारा और उसको शहदी उसके बाप ने अमन जब 12 साल का था ना साहब तो हमारे अबू ने यूं ही उसे समझाने के लिए कुछ कहा तो उस अमन के बाप ने मार बेटा और मार इसको इसे भी मार मार आयशा पीछे और तू शादा एक बात हमेशा याद रखना सिर्फ मैं ही नहीं अमन भी तुम लोगों का मालिक है वो नासूर बन चुका था सात साल तक उसके ताने सुनता रहा साहब वो मुझे मुझे रोज जलील करता था मैं सब सहता रहा लेकिन एक दिन एक दिन उसने सारी हदें पार कर दी साहब नहीं 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 भाई 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 सर किस पर है तू तू क्या तेरी बीवी बच्चे सब सब मेरे अबू के गुलाम है अगर मेरा मन करेगा ना तो मैं उनके साथ भी वही करूंगा जो मैं तेरे साथ कर रहा हूं समझा अमन अमन क्या कर रहे हैं पागल हो गया तू आज अमन छोड़ दे पागल हो गया अमन हाथ कैसा लगा मेरे को अमन देख दूर है बोल रहा हूं मैं अमन मैं जो इसके साथ कर रहा हूं ना तेरे साथ भी करूंगा अमन अमन ये सब क्या हो रहा है और ये कपड़े क्यों उतार रहे हो तुम दिख नहीं रहा क्या कर रहा हो और सूफी ये जबान नीचे रखना एकदम अंदर अगर अबू को कुछ भी बोला ना तो जो इसके साथ कर रहा हो ना तो तेरे इस बेटे के साथ भी करूंगा समझी चल निकल निकलो मेरे यहां से निकल चल निकल निकल अमन भाईजन के हाथ से निकल चुका था लेकिन भाईजन भाईजन अमन के खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते थे और मुझे मुझे माजिद के लिए डर लगने लगा मैं जब जब माजिद को अमन के साथ देखती थी तब तब मुझे वही बात याद आती थी और जब अमन के साथ माजिद कभी रहकर घर वापस लौटता तो मैं माजिद के जिसम को देखती थी कि मेरे बच्चे के जिसम में कोई खरोच तो नहीं कोई निशान तो नहीं आखिर एक मार डर के साय में कब तक जीती इसलिए अपने मुंह बोले भाई कैसर के हाथ तो अमन को मरवा दिया आपने हाँ मरवा दिया क्योंकि उसकी हैवानियत अब रुकने वाली नहीं थी और उसकी हैवानियत को रोकने का बस यही एक तरीका था उसकी मौत जिस दिन अमन को मैं मरवाने वाली थी उस दिन वो 
अपने साथ माजिद को भी ले गया और कैसर के आदमियों ने अमन के साथ साथ हमारे माजिद को भी उठा लिया और मजबूरन मुझे ये सब नाटक करना पड़ा और फिर माजिद को भी अपने से दूर रहने के लिए समझाना पड़ा जो भी था मी लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था जानती हूँ बेटा कि मैंने गलत किया है लेकिन ये करना बहुत जरूरी था बेटा जरूरी ये था मी कि आपको हमीद भाई और साबा चाचा को बहुत पहले ही आतिफ मामू और अमन के किए के लिए पुलिस के पास जाना चाहिए था लेकिन आपकी इस गलती ने सब तबाह कर दिया सही कहा था माजिद ने तुम्हारी एक गलती ने सब तबाह कर दिया उसने ये जिल्लत भरी जिंदगी जीने और खुद को हमारे हवाले करने के बजाय मौत को गले लगाना ज्यादा ठीक समझा अगर माजिद तुम लोगों के साथ था तो फिर वो डेड बॉडी किसकी थी हमने एक ड्रग एडिक लड़के को मारा था उस बॉडी की शिनाख तो माजिद की अम्मी ने की थी मतलब माजिद की अम्मी भी साथ बुरा करने का नतीजा बुरा ही होता है जुल्म करने वाला लाख बुरा हो लेकिन अगर जुल्म सहने वाला आवाज नहीं उठाता है तो उसकी चुप्पी का जहर बदले की भावना बनकर ही जन्म लेता है अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहे क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य सबक एक को सीख हम सबको जय For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos